ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡി എസ് ഡി വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിൻസി ബിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മിൽക്കി പാസ്ത തയ്യാറാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പാസ്തയാണ് ഇങ്ങനത്തെ പാസ്തയല്ല പലതരത്തിലുള്ള പാസ്തകൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും ഇതാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാസ്തയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് പഴുവത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് വേവണം വെന്തോന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ പാസ്ത നമ്മൾ വേറൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് മുറിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വെന്തു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പാസ്ത നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് ഈ പാസ്തയുടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ചൂടാറാനായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നൊന്ന് പിടിച്ച് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കടായി നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് ഒന്ന് വയണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞത് ആ ഒരു ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാസ്ത ഉപ്പിട്ട് കുഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മെൽറ്റ് ആയ ബട്ടറാണേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കൈ മെൽറ്റ് ആവാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദാമാവാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ബട്ടറുമായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം തീ നല്ല ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ താഴെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തോളം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബട്ടറും മൈദയും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തോളം വേവിച്ചെടുത്താണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മിൽക്ക് പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം നമ്മളിത് കൈവിടാതെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് നല്ലതായിട്ട് തിക്കാകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി തിളപ്പിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഈ തവിയിലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കണം അന്നേരം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ വരയിലൂടെ ആ പാല് ഒഴുകി പോരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് കുറുകിയിട്ടില്ല അത് ഇതായിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ അതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വര അതേപോലെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിടെ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് നന്നായിട്ട് പരുവ നമ്മുടെ നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുറച്ചുകൂടെ ചീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചീസ് ഇടുന്ന ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ചീസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പാസ്ത വെന്തിരിക്കുന്ന പാസ്തയും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒറിഗാനോയുടെ ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറിഗാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്
നിങ്ങൾ ഈ സോസിന് കട്ടി കൂടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് പാല് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് ലൂസാക്കി നമുക്ക് എടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിക്നസ് ഈ മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്കത് വേറൊരു സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ മാത്രമേ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാവൂ ആദ്യമേ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കട്ടയായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്തയുടെ എല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് വെജിറ്റബിൾസ് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവൂ നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം വിവരം എന്നോട് പറയണം മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നന്ദി എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറക്കരുത്